Je suis euh, Nathalie Birochot, je suis euh, directrice générale d'IRCAM Amplify. J'ai 36 ans, euh, je suis mère de deux enfants et aujourd'hui euh, euh, très active pour développer euh, cette société qui s'appelle IRCAM Amplify et qui, euh, qui est née à l'été 2019. J'ai un parcours au départ, je suis, je suis ingénieur, je suis diplômée centrale Supélec, donc c'est au départ déjà un, un, un environnement plutôt technique et, et très masculin. Et, euh, et j'ai évolué euh, euh, bon, en passant d'abord par le, par le conseil euh, et en atterrissant euh, ensuite pendant six ans chez, chez Radio France, donc dans les médias, euh, puis euh, chez, chez IRCAM Amplify euh, il y a maintenant deux ans et demi. Euh, L'IRCAM, c'est une institution qui a plus de 40 ans, qui est très renommée, euh, rattachée au Centre Pompidou, qui a été créée par Pierre Boulez en 1977 et qui est l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique et Musique. L'IRCAM euh, a trois missions, le, la, la recherche et développement en, sur la musique et le son, la création musicale contemporaine et la formation sur les métiers du son. Et l'IRCAM a, a initié, a souhaité et a impulsé, euh, en la personne de Franck Madener, une, un projet de création de société sous forme de filiale, de société commerciale qui, euh, qui aurait pour mission euh, de valoriser, de faire connaître de déployer les technologies et les savoir-faire de l'Institut, de l'IRCAM, dans euh, les industries et auprès du grand public. Je vais agrandir un tout petit peu la question à l'industrie, les industries, mais finalement, ce serait un petit peu la même réponse pour l'industrie pour en général. Euh, et ça se sent qu'il y a des secteurs encore plus marqués, euh, l'automobile, la, la robotique, enfin, voilà, on voit dans certains secteurs, il n'y a plus de femmes, hein, voilà, on n'en voit plus du tout. Donc, euh, c'est euh, bien sûr que c'est des... C'est une certaine manière d'évoluer, du coup, de, de grandir, de se construire. Je suis très euh, convaincue euh, que finalement, la solution vient en grande partie des hommes et, et qu'il y a eu un... un, un voilà, une progression euh, très, très intéressante dans les, dans les dernières années. Euh, bien sûr qu'il y a des challenges, euh, il y a des challenges à, à relever encore euh, pour, pour aider euh, les, les jeunes générations à se projeter, pour, pour transmettre au maximum euh, cet cette, cette optimisme, parce que je suis délibérément optimiste et, et, et convaincue que on, chaque femme a sa place dans, dans l'industrie musicale ou dans, dans l'industrie en général. Je suis très attentive dans les équipes que je constitue chez IRCAM Amplify, à mixer, au contraire, au maximum, y compris dans les équipes techniques, euh, les profils, parce que c'est la clé. Alors après, c'est homme-femme, là, c'est le, le sujet, mais c'est vraiment euh, même plus large que ça. Et, et plus on mixe des points de vue, des profils différents, des, des, des manières de voir le monde différentes, plus on s'enrichit, ça, c'est sûr. Quand on est plus jeune et qu'on qu se pose des questions et qu'on qu doute un peu euh, et puis qu'on a quelques moments difficiles parce qu'on se retrouve dans des réunions euh, avec euh, dix hommes euh, qui n'ont pas forcément envie d'entendre de la part d'une jeune femme qu'ils qu ont tort ou qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Euh, dans ces moments-là, c'est très important de regarder autour dans l'organisation et de voir qu'il y a d'autres femmes et potentiellement d'aller les voir, de ne pas avoir peur de... De, de, de créer le dialogue euh, et, et moi ça a été ça a été le cas dans ma dans mon évolution j'ai pu compter sur des des femmes des supérieurs hiérarchiques qui euh, qui étaient qui étaient là qui soutenaient et qui euh, qui étaient attentives euh, à ce que j'ai ma place que ma voix soit écoutée respectée euh, donc il faut un peu jouer des coudes à certains moments mais euh, c'est important aussi d'aller chercher des alliés euh, là où elles sont ça serait l'ouverture, l'ouverture d'esprit vers des sujets qu'on estime beaucoup trop compliqués pour nous, parce que, bah en fait, euh, non, <rire> tout, tout le cerveau féminin est capable de comprendre comment fonctionne un algorithme. Donc l'ouverture vers les sujets, ne pas avoir peur, et puis l'ouverture vers les gens. Euh, ne pas hésiter à aller euh, vers, euh, vers ceux qui sont dans cette industrie musicale, vers ceux qui, qui, qui ont des, des, des métiers réels, on va dire concrets, et aller comprendre. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'ils font C'est quoi les activités C'est quoi les, les, les enjeux réels du secteur euh, et, et finalement, à quoi je peux être utile en tant qu'être humain, que je sois un homme ou une femme À quoi je peux être utile, moi, avec mon caractère, mes qualités, mes défauts euh, Qu'est-ce que j'ai appris avant dans ma vie euh, et, et vers quoi je sens que je peux évoluer et, et donc, parler à un maximum de gens et se faire un avis réel, ça, ce serait... Euh, 
euh, c'est ce qu'on m'a conseillé il y, a, il y a quelques années quand je me suis posé quelques questions et, 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 et c'est un, voilà, un, un bon conseil, je trouve. 